And I really feel that that was what Descartes was saying as well. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ce dont parlait Descartes. The fact that you cannot know it with the mind. Le fait que l'on ne peut pas le connaître avec l'esprit, avec le mental. Does not negate the value of the mind. Mais ça ne rend pas l'esprit inférieur. In this process of discovery. Dans ce processus de découverte. In the process of recognition of what is. Dans ce processus de reconnaissance de ce qui est. And so in this living teaching of Advaita, Et donc dans cet enseignement vivant de l'Advaita, we are equally comfortable with talking and the absence of talking. Nous sommes aussi confortables dans la parole que dans l'absence de parole. Because it is often mistakenly believed that the absence of talking is silence. Car très souvent, on est dans la, la fausse conception que euh, ne pas parler, c'est le silence. Now, anyone who has gone on a uh, two-day or a week-long silent retreat, et pourtant, n'importe qui qui a fait l'expérience d'une retraite de trois jours ou d'une semaine de silence, knows that even though there is no talking, c'est, il a fait l'expérience que bien, bien qu'il n'y ait pas de parole, qu'il n'y ait pas de conversation, it, it can be a very noisy place. Ça peut être quelque chose de très bruyant. And the great sage Ramana Maharshi, he said, the highest teaching is in the silence. Et ce grand sage Ramana Maharshi a dit que le plus haut, le plus, l'enseignement le plus élevé est dans le silence. But he said it. Mais il l'a dit. So that silence is here. Et ce silence est cela. This teaching points to that silence which is here. Et cet enseignement-ci pointe en direction de ce silence qui est ici, qui est là. So I guess what I'm saying is Donc je, je devine que ce que je dis if a question arises in you une question se lève en vous or the desire to share something that you are experiencing arises in you ou bien il y a le désir de partager quelque chose que vous éprouvez en vous please don't hesitate s'il vous plaît, n'ayez aucune hésitation. That this is part of the silence which is here. Cela fait partie du silence qui est ici.
your participation does not ruin the silence. Votre contribution, votre participation <laughs> ne, uh, break it. Ne, ne casse pas, ne, ne détruit pas le silence qui est là. Ma question est sur la posture délicate que personnellement je trouve acrobatique d'être à la fois dans la recherche de ce qui agit en nous et en même temps euh, de ne pas se sentir moi. De ne pas se sentir Moi je puisque je n'existe pas. What, what I find very difficult and very tricky is this search in um, what is happening in me without having the me coming forward. And she feels like, you know, having two foot in the... Like an acrobat. Yeah. So... If you feel this me coming forward, si vous sentez ce moi venir au premier plan, simply look at that me that is coming forward. Simplement observez ce moi qui arrive au premier plan. So what is that me that is coming forward? C'est quoi ce moi qui vient de ce premier plan? The wonderful thing about looking at all this is you can't do it wrong. La chose merveilleuse à propos de cette observation, c'est que vous ne pouvez pas mal vous y prendre. There is no proposition that you must look at the me without the me being involved. Il n'y a aucune proposition sur le fait que vous devriez observer le moi sans que le moi soit impliqué dans cette observation. There is no right or wrong way to do it. Il n'y a pas de façon juste ou fausse de le faire. All the teaching encourages you to do is look. Tout, tout ce que cet enseignement vous encourage à faire, c'est de regarder. Look what is happening. De, de voir ce qui se passe. And if the me is coming forward, that's what's happening. Et si le moi monte au premier plan, bah, c'est ce qui se passe. You go, damn, this is happening. <laughs> voilà ce qui se passe. And you may recognize that part of you is resistant. Et peut-être vous allez vous rendre compte qu'une partie de vous-même est résistante. Say, ah, I think this is a problem. Et qui commence à émettre, ah, mais voici un problème. I don't think the me should be looking at the me. Je ne pense pas que le moi devrait être en train de regarder le moi. And when you can look at it, et lorsque vous pouvez l'observer, like this, de cette façon-là, it's very light. C'est très léger. It is not a heavy investigation of reality. C'est pas un examen pesant de la réalité. To uncover your true nature. De découvrir votre nature véritable. What you really are. Ce que vraiment vous êtes. <laughs> Now it may become that for you. Ça peut, être, ça peut se présenter ainsi pour vous. But it is not what the teaching is proposing. Mais ce n'est pas ce que cet enseignement-ci vous propose. The teaching simply proposes that you look around. Cet enseignement vous propose simplement d'observer ce qu'il y a autour de vous. Look what is ce happening passe. here. Ce qui se passe. And it includes everything. Ce qui inclut tout. All of your reactions, all of your feelings. Toutes vos réactions, tous vos sentiments, they are part of what is as well. Ils font également partie de ce qui est.
point. Hello. <laughs> um, I, I may have a silly question, but... Uh, <laughs> I'm a specialist in silly questions. <laughs> uh, actually, um, it's about uh, the metaphor uh, on the ocean and, and the waves. Uh, I, I really uh, resonate a lot with this metaphor. Um, and uh, when I read your, your books, it, it's in every book, and it's, it looks very important, and so... It's like the basis for <laughs> of, of, of something important. Excuse me, do you speak French? Yes. So you'll be able to... Yes. Okay. So now he can relax. Yes. <laughs> <laughs> I can not interrupt you, okay. you know, yes. to translate. <laughs> and um, it's something uh, which also resonates with, with very old knowledge, like... like uh, all ancient uh, cosmogonies, like like uh, in Egypt, they call it noon, the, the primordial ocean, from from which the, the universe emerges. So it's it's same. It's something very powerful. Mm -hmm. And uh, my question is, <laughs> the the nature of the ocean is is to be flat, and when the waves are coming in in this world, <laughs> it's 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 due to the wind or it's due to something external. I mean something like that looks separate. <laughs> yes. Yes, but in the metaphor and, and in the cosmogonies, it's definitely part of the ocean. It's not something separate. So that means that the ocean contains also the energy to produce the waves. Yes. And my question is, can you talk about this energy? Yeah. Ah. <laughs> okay. Can you translate? Please. Donc, je, je disais que uh, je voudrais parler. J'ai une question sur le la métaphore entre avec l'océan et les et les vagues. Je trouve que c'est une métaphore extrêmement puissante qui résonne beaucoup en moi. Et je, je, je l'ai lu dans les livres de, de Wayne et je l'ai aussi entendu ailleurs dans, dans des anciennes cosmogonies comme, comme en Égypte où on parle de Noun, de l'océan primordial. C est, c est, c est pour moi, c'est le même concept d'où émerge l'univers. Donc l'océan est, est tout et pourtant il y a des vagues. Donc d'où viennent les vagues euh, À cause du vent, à cause d'un élément extérieur je, je suppose que non. Je suppose que l'océan possède en lui-même l'énergie pour produire les, les, les vagues. Et je demande à Wayne, voilà, s'il si peut nous parler un petit peu de cette, cette, cette énergie. Yes. So, the energy, as you say, has to be internal. Donc, comme vous le dites, l'énergie doit être interne à l'océan. Because in this model, in this metaphor, there is nothing external to the ocean. Parce que dans cette métaphore, il n'y a rien d'extérieur à l'océan. And of course, in a metaphor, every metaphor is limited. Et bien sûr, toute métaphore a ses limites. But even with its limitations, I like this one very much. Mais même avec ses limitations, j'aime beaucoup cette, cette métaphore. So this energy, which is internal to the ocean, et donc cette énergie qui est interne à l'océan, is what I call life. Et ce que j'appelle la, la vie. It is the energy of life. C'est l'énergie de la vie. That when it is in movement. Qui est lorsqu'elle est se meut, lorsqu'elle est en mouvement. And in fact, it is its nature to move. Et évidemment, est sa, il est dans sa nature de, de bouger. The result is the wave. Le résultat, on, on est les vagues. That that is all that the wave is. Et c'est tout ce qu'est une vague. And what is really beautiful about this metaphor is what an, when you stand on the shore and you watch a wave. Et ce qui est très beau avec cette métaphore, c'est que lorsque vous êtes sur la plage et que vous observez une vague, so you, you can see on the horizon there is a wave. Vous voyez à l'horizon une, une vague. And you can watch this wave. Et vous, vous observez cette vague. In, in fact, you can give it a name. Vous pouvez même la nommer. That wave is Frank. Cette vague est Frank. And you can watch Frank. Et vous, vous voyez Frank. As Frank moves. Alors que Frank est en train de bouger vers vous. Frank gets bigger. Il grandit. Changes form, changes shape. Il change de forme. And Frank moves. Et Frank bouge. We say that Frank is alive. Et nous disons, Frank est vivant. And Frank 
comes towards you. Et Frank va vers vous. And Frank finally ends in a movement onto the shore in front of you. Et finalement, uh, Frank s'éteint dans un mouvement sur la plage. That is the death of Frank. Et c'est la mort de Frank. Now, if we look more deeply into what Frank is, Maintenant, si nous regardons un peu plus profondément dans ce que est Frank, we think our senses tell us Frank is this particular structure of water. Notre intuition est de dire Frank est cette structure particulière. And our senses tell us this structure is moving towards us. Et, et ce que nous observons, c'est que cette structure bouge vers nous. But what is actually happening alors que ce qui est vraiment en train de se passer c'est que l'océan n'est pas en train de bouger vers nous. There is a wave of energy moving through the ocean Il s'agit d'une vague d'énergie qui se this déplace shape. à travers l'océan en direction de la plage. La vague n'est pas un corps d'eau qui se vers vous. La, la vague n'est pas un corps d'eau en train de se déplacer vers vous. C'est plus précisément ce mouvement d'énergie qui se the water. vers vous à travers le média de l'eau, à travers l'océan. Et c'est cette énergie de la vie qui s'exprime comme tous Et c'est cette énergie de la vie qui s'exprime en chacun de nous. It expresses as all of the objects. En fait, c'est tous les objets que nous pouvons observer sont l'expression de cette vie. And that is why this particular model is is really very sophisticated also. Et c'est pourquoi cette modélisation est très sophistiquée. Because the wave is simply a movement of energy. Parce que la vague est simplement un mouvement d'énergie. Thank you. Bonjour Wayne. Bonjour. <laughs> uh, je, vous pouvez traduire? Yes. Merci. Um, en fait, justement, quand on se reconnaît en tant qu'océan, euh, l'espace physique, the physical space, bon, c'est une illusion. Is an illusion. <laughs> Et donc, euh, quand, donc, cette illusion continue dans la vie quotidienne, mais oh. suis, je n'en serais pas dupe maintenant. C'est ça life, uh, really Mais les sens, ils vont continuer à, à travers la perception à me proposer tout le temps l'illusion de l'espace physique. And this is why, in this teaching, we do not talk about identification as the ocean. Et c'est bien pourquoi, dans cet enseignement-ci, on ne parle pas d'une identification à l'océan. It is because the ocean is not an object that can, one can identify as. Parce que l'océan, en aucun cas, ne peut être un objet mais peut-être objet it is, auquel on pourrait s'identifier. It is everything, car il est tout, including the energy of identification, incluant l'énergie de l'identification. So the only identification there can be, alors la seule identification qui puisse être, is identification as the wave, c'est l'identification en tant que vague, or in the case of the human after the age of two, ou dans, dans le cas de l'humain après deux ans. The false identification as a separate, independent droplet. L'identification, la fausse identification, en une gouttelette séparée et indépendante. So in this teaching, we're concerned with the transition, if you will, 
from identification as the droplet to identification as the wave. Et donc dans cet enseignement-ci, nous nous sommes, nous nous occupons que euh, de l'identification en tant que gouttelette, l'identification erronée en tant que gouttelette, à l'identification correcte en tant que vague. Because when there is an identification as the wave, car lorsqu'il y a identification en tant que vague, all that the wave is, tout ce que la vague est, is ocean, est océan. There is then ceases to be any other possibility than to be ocean. Et toute autre possibilité cesse. À ce moment-là, on ne fait qu'océan. So then, the senses are understood to be simply the way in which the wave participates in the dance of life. Et les, les sens et leurs propositions sont alors interprétés et compris comme simplement la participation de la vie à la, à la danse de la vie. And so the apparent separation between this wave and that wave donc, is what enables us to, to live. Et donc la, la séparation apparente entre cette vague et cette autre vague est ce qui fait que la vie est ce qu'elle est et nous permet de, de vivre la vie que nous vivons. But between the waves, the sensation of one wave recognizing another does not produce suffering. Et ce qui est important, c'est que la, la reconnaissance de la distinction entre une vague et une autre ne produit pas de souffrance. Human suffering is connected to the false sense of being a droplet. La souffrance humaine est, est intimement liée avec l'idée d'être une gouttelette séparée. So we can say, yes, my senses as a droplet, I sense all of these other droplets. Et, et bien sûr, du point de vue de la gouttelette, on peut dire, oui, tous mes sens sont en train de me faire sentir toutes les autres gouttelettes séparées. This is a problem. Et là, il y a un problème. Because I know that we are all ocean. Parce que quelque part, je sais que nous sommes tous océans. Oui. But it's, it's actually a, a false problem. Mais en fait, c'est un faux problème. <laughs> Because the, it is not the senses themselves which create the suffering. Car ce ne sont pas les sens qui créent la souffrance. But the, the, sense, the senses associated with the false sense of being a droplet. Mais les sens associés au faux sentiment d'être une gouttelette. So in this teaching, we are looking at the basic question, are you a droplet or are you a wave? Et ici, avec cet enseignement, on regarde simplement la question fondamentale. Êtes-vous une gouttelette ou êtes-vous une vague? Merci beaucoup. Merci. Oui, pour, euh, pour aller dans le sens de ce que vous expliquez maintenant, est-ce que pour vous, c'est-à-dire de, de votre expérience personnelle, euh, à partir du moment où il y a, euh, alors je ne sais pas si les termes sont, sont justes, mais à partir du moment où il y a eu une perception non duelle, est-ce que vos Excuse sens... Me. Per... Excuse me, you, you don't speak English, do you? No. Okay, so we'll take it bit by bit. Huh? So, in, in the case of your personal experience, when there is this recognition arising, est-ce qu'il y a eu une différence dans, vos, dans la perception de vos sens, c'est-à-dire les sens ordinaires, la vue, le toucher, l'ouïe Pour moi, non. En ce qui me concerne, non. Alors, quelle, est, quelle, alors, quelle perception, qu est -ce que, comment est-ce que je vous explique Comment expliqueriez-vous cette nouvelle perception qui, qui est devenue non duelle So how, how would you explain this new perception in, in the framework of non-duality I would not. <laughs> Je ne l'expliquerai pas. I, I don't believe there is non-dual perception except for the seeker. Je ne pense pas qu'il y ait de perception non-duelle à part pour le chercheur spirituel. Because for the seeker there is the movement back and forth between involvement and non-involvement. En ce qui concerne le chercheur, il y a ce constant mouvement de va-et-vient entre l'implication et la non-implication. 
and the non-involvement is the experience of non-duality. Et la non-implication, c'est l'expérience du non-duel. And the involvement is the experience of separation or duality. Et s'impliquer dans les choses, c'est l'expérience de la dualité. Bonjour. Bonjour. Hello. Um, I will translate after. <laughs> okay, fine. Thank you. Um, I'm wondering, are you sometimes, I don't know, bored when you teach? <laughs> Can you translate that, please? Vous, vous avez des fois de l'ennui quand vous enseignez? Do I look bored? No. <laughs> <laughs> Can you translate that, please? Est-ce que j'ai l'air de m'ennuyer? No, actually, I am never, ever bored. En fait, je ne suis jamais, jamais en train de m'ennuyer. Life is intrinsically fascinating. La vie est intrinsèquement fascinante. When there is this involvement by the false sense of authorship, lorsqu'il y a l'application par ce sens erroné d'être auteur des choses, there is boredom. Il peut y avoir de l'ennui, which is the sense that I am not involved, qui est ce sentiment de je ne suis pas impliqué. And if I'm not involved, then it's not really very interesting. <laughs> Et si je ne suis pas impliqué, c'est pas vraiment intéressant. Hello. Hello. Uh, I feel so many of my questions you have been answering in the morning. <laughs> like everything I had, have in mind as if you are answering them somehow. <laughs> uh, but one question is like, uh, the enlightened person, uh, enlightened being, is, um, is so much energy, like I mean, is so much uh, full of energy. And is that just by being in the presence, I mean, talking is entertaining, but being in the presence, isn't it the most uh, transformative uh, aspect? You do speak French. Okay, je vais essayer de traduire. Donc, est-ce que la personne illuminée, son présence, c'est transformatif? That was a short translation. <laughs> <laughs> So the, the, the question, as I understood it, la question telle que je l'ai comprise, was that you you experience energy in this situation. C'est que vous vous faites l'expérience d'une certaine énergie au sein de cette situation. And it is in our, your relationship with me Et cela est dans votre relation avec moi, that there is an experience for you of this energy. Qu'il survient une expérience pour vous de cette énergie. Is, it, is that correct? Is correct? Yes. Okay. So, to describe this, I use the term resonance. Pour décrire ce phénomène, j'emploie le terme de résonance. And this is a unique, uh, an experience unique to spiritual seekers. Et c'est une expérience qui est unique à la recherche spirituelle. So that you, in the presence of a particular object, et c'est que quand, lorsque vous êtes exposé à un objet particulier in this case me dans ce cas moi-même this object cet objet-ci you experience vous faites l'expérience 
a kind of energy or expansion d'une sorte d'énergie ou de, d'expansion that is very profound qui est très profonde and meaningful et qui a beaucoup de sens other seekers can experience that with uh, an object like a mountain d'autres chercheurs peuvent faire la même expérience avec une montagne there is a very famous case il y a un cas très fameux <laughs> where this person had this exact experience in relation to the object of that mountain. Une personne qui avait cette expérience très profonde avec un objet qui était la montagne. And the perception is that this energy is being emanated by that mountain or that person. Et l'expérience qui est, qui est là est alors l'idée que l'énergie provient de cet objet, que ce soit une personne ou une montagne. And, in fact, that is the a most wonderful human experience. Et en fait, c'est l'expérience humaine la plus merveilleuse qui puisse être faite. But, truly, what makes this experience happen for you mais réellement, ce qui fait que cette expérience est possible pour is vous this quality of resonance. est cette qualité, cette caractéristique de la résonance. And I assure you Et je vous assure that when I walk in, walked into the monoprix here at the corner, quand je rentre dans, au monoprix du coin, that the people I was passing on the aisle were not having your experience. Que les gens que je croise dans le monoprix, dans les rayons, n'ont pas votre expérience. Because there, pas ce que vous éprouvez. Because there was no resonance there. Parce qu'il n'y avait pas de résonance là. So this is very important to recognize. Et il est très important de reconnaître cela. That it is not the guru who is dispensing this energy de reconnaître que ce n'est pas le gourou qui donne cette énergie and i make this clear because at one time i was a drug dealer et je, je tiens particulièrement à rendre ça clair car no. euh, à une époque je dealais avec la drogue N- not a big drug dealer just pas a un grand dealer small time drug dealer <laughs> petit petit niveau but enough to know to see the dynamic mais suffisamment pour euh, me rendre compte de la dynamique à l'œuvre là of the one who is dispensing that which another person wants and ultimately feels they need pour pouvoir analyser ce phénomène Lorsque quelqu'un est dans la position de pouvoir donner à un autre quelque chose dont il dépend et dont il est fermement convaincu qu'il a besoin. So it is truly impersonal. Et donc c'est réellement impersonnel. I mean, it happens. Ça the, se produit, bien sûr. The resonance happens. La résonance se produit. The experience is there and it is profound, you know this. Et l'expérience est là et elle est profonde et vous vous en rendez compte. But it is not being dispensed by the guru. Mais elle n'est pas envoyée par le guru. It is simply a most wondrous happening. C'est simplement une survenue merveilleuse une des plus merveilleuses. Thank you. <laughs> Bonjour. Bonjour. Um, et qu'est-ce que ça veut dire si un jour ça arrive par exemple comme euh, comme il en a parlé et un autre jour non 
par exemple, pour moi, c'était hier, c'était le cas que j'ai senti une forte résonance. Et euh, comme je suis quelqu'un d'assez émotif, ou je ne sais pas, aujourd'hui, euh, il s'est passé complètement autre chose et euh, je ne peux rien sentir, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a... Can you do it in French or not? No, in English? No? Comment? Can you speak English? Mm, I, I can not very it. well, I, okay, I, I think. Fine, I'll, I'll do it. So, um, what, what in the case, like what's happening now to, to me, that yesterday I was really in resonance, and it, I just noticed that today it's flat. It's not happening. Mm -hmm. And what is this motion in between the two? It is really the motion of life. <laughs> C'est le mouvement de la vie, en réalité. A different day, a different intensity of experience, a different quality of openness in, you, in, in your mind. being. Yes. Yes. C'est dans la différence. La différence du jour, un jour, un autre. Comment vous vous êtes aujourd'hui, vous étiez hier. Ce sont des différences. C'est la, la vie. C'est ce qui se passe dans la vie. And that this resonance is amplified often in the satsang. Et, et cette résonance est très souvent amplifiée dans le cadre de ce type de réunion, dans, dans le cadre du satsang. That there is an energy we are, that we as human beings are social animals. Il y a une énergie. Hein. Nous, en tant qu'animaux humains, nous sommes sociaux. So we are connected to those around us. Donc nous sommes reliés à ceux qui sont autour de nous. And when there is a number of people experiencing this resonance in the room, et lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui éprouvent cette résonance dans la pièce, you may well feel it. Vous pouvez le sentir. You may well connect. Vous pouvez peut-être vous vous connecter à cela. Um. Euh, J'ai encore une autre question, I en fait, euh, euh, sur mon cheminement. Bon, quand j'ai lu euh, Ramesh Paltika, c'était la première fois que euh, j'ai vraiment compris que ce qu'il dit, c'est qu'on euh, qu est vraiment impuissant, qu'on qu décide qu'on est impuissant, mm -hmm. qu'on ne décide rien, que tout, tout apparaît. Ok. So, for the, for the first time, est, qui, est, qui est la personne que vous avez vue qui vous a donné cette Ramesh. 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 Ok. But the first time I, I met with Ramesh, I really got the feeling that we were powerless, mm -hmm. totally powerless. Um, J'ai pas eu la sensation, mais c'était un choc pour moi de les lire plutôt. <laughs> very big shock for me. Parce que jusque-là, euh, tout ce que j'avais lu en spiritualité, ce n'était pas si, si clair que ça. Et je, tout, dans toute ma vie, j'ai plutôt eu l'impression qu'il fallait que j'aimais améliore, que je fasse des efforts, que j'essaye de... Bon. <laughs> Anything I tried before was not it, you know, although I was really looking around and, and shopping around. Et, euh, et quand j'ai lu ça, ma réaction, c'était plutôt d'être très en colère quelque part. Ou désespéré parce Or que plein de choses que j'ai vécues dans ma vie, j'ai l'impression que je ne vais pas que ma fille vive la même chose, que je vais essayer d'améliorer les choses. Et... Je suis émotif. So many things in my life, I have the impression that we leave no, nowhere, no, no result. And yeah. et que c'est difficile pour moi so it was very de d'accepter um, que tout tout fait qu'arriver ou que um, hier vous avez dit um, que Um, tout peut arriver à tout moment. <laughs> Et pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable à entendre. C'est plutôt... 
comforting to hear that we're totally powerless, that anything can happen at any time. That Excuse, it that is not comforting, or it is comforting? Not, 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 not comforting, comforting <laughs> at all. Very <laughs> disconcerting. Yes. Very, um, very, yes. Um, je suis quelqu'un de plutôt très angoissé. Et en même temps, j'entends je, tout ça et je, je, veux me, je veux le sentir au plus profond de moi. <laughs> Sinon, time, je ne serais pas là. Tell you a very, very common response. Je dois vous dire que ce que vous évoquez là est, est une première réaction extrêmement commune. We can say it is like this false sense of authorship. On pourrait dire que c'est comme si ce sens erroné d'être auteur is under attack. Est en train d'être attaqué. It is being exposed. Il est en train d'être mis en lumière. And the response is, without me, you are in big trouble. Et la, la réponse, c'est que ce sens <coughs> erroné d'être euh, au-dessus des choses, d'être l'auteur des choses, c'est que sans moi, tu es vraiment dans la merde. Without me, you are at the mercy of the universe. Et sans moi, moi, sens erroné d'être auteur des choses, tu as la merci de l'univers. And the universe is a dangerous place. Et l'univers est un endroit très dangereux. I am here to protect you. Et je suis là pour te protéger. Without me to look after your best interests. Si je ne suis pas là pour euh, t'orienter vers le mieux de tes intérêts, you are exposed to many dangers. Tu es exposé à des quantités de dangers. This is the claim. C'est ça la proclamation. And it is the, a voice that has been with you since you were two years old. Et, et cette voix là est avec vous depuis que vous avez l'âge de deux ans à peu près. In fact, that voice has claimed to be you. Cette, cette voix a même proclamé, a même usurpé votre propre être. Elle prétend être vous. For all of these years. Pendant toutes ces années. And so this fear et donc cette peur is almost inevitable et, et, et pratiquement inévitable and there is no way around it et euh, on peut pas tourner autour there is only through it on ne peut aller qu'à travers Shall we take a break for 20 minutes? And On va faire une pause pour 20 minutes. Hein?